हेलो दोस्तों क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियो वेव प्रोपोगेशन के कुछ एमसीक्यूज जो कि टेलीकम्युनिकेशन जेके पी पुलिस पुलिस कॉन्स्टेबल के सिलेबस में है तो चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज यानी जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एक टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन है इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो ये है कि इट फॉलोज द करवेचर ऑफ अर्थ यानी अगर हम देखेंगे जो ये वेव्स है वो अर्थ के कंटूर के अलॉन्ग प्रोपोगेट करती है दैट इट विल फॉलो द करवेचर ऑफ द अर्थ ये वेव अर्थ के करवेचर को फॉलो करती है द सेकेंड वेव क्वेश्चन गोज लाइक दिस सिकाई वेव प्रोपोगेशन रिलाइज ऑन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर तो ये आपको पता होना चाहिए इट रिलाइज ऑन आयोनोसफियर बिकॉज जो सिकाई वेव प्रोपोगेशन होती है इट डिपेंड्स ऑन आयोनोसफियर जो रेज होती है लाइक वी कैन से इफ दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइकिंग द आयनोस्फियर और ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है रिसीवर के पास ठीक है यहाँ से ये ट्रांसमिट होती है कहाँ तक रिसीवर तक तो जो हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन इसके लिए हमें ज़रूरत होती है आयनोस्फियर की जो एटमोसफियर का एक पार्ट है जिसमें आयनाइज पार्टिकल्स होते हैं वहाँ से वेव्स रिफ्लेक्ट होके लार्ज डिस्टेंस ट्राई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयनोस्फियरिक प्रोपोगेशन और स्काई वेव प्रोपोगेशन सो थर्ड क्वेश्चन गोज लाइक दिस एट वट फ्रीक्वेंसी रेंज डज द स्काई वेव प्रोपोगेशन टिपिकली ऑकर यानी स्काई वेव प्रोपोगेशन किस रेंज में ऑपरेट करती है तो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट दैट दे ऑपरेट इन थ्री मेगा हर्ट्स टू थ्री हंड्रेड सॉरी थ्री मेगा हर्ट्स टू थर्टी मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रेंज कौन जो स्काई वेव प्रोपोगेशन इट ऑपरेट्स इन थ्री मेगा हर्ट्स टू थर्टी मेगा हर्ट्स रेंज इस फ्रीक्वेंसी में जो स्काई वेव प्रोपोगेशन की मतलब बैंडविड है और वी कैन से इट लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेव टाइप इज प्राइमरी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एट हाई फ्रीक्वेंसीज आपको याद रखना होगा इट इज स्पेस वेव जिसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं इट इज एल ओ एस और वी कैन से लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इसको क्यों लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना होता है ठीक है रिसीविंग एंटीना और ट्रांसमिटिंग एंटीना दे आर कर इन सेम लाइन दे आर कर इन सेम लाइन इसकी वजह से क्या करना पड़ता है एंटीनाज को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है ताकि वो सेम लाइन में आ जाए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमें चाहिए हाई फ्रीक्वेंसीज पे वो हम किस से यूज करते हैं वी यूज स्पेस सॉरी वी यूज स्पेस वेव प्रोपोगेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एट हायर फ्रीकवेंसीज तो आगे बढ़ते हैं द क्वेश्चन नंबर फाइव गोज लाइक दिस इन द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पेस वेव प्रोपोगेशन जैसा मैंने अभी बोला जिसको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं क्यों क्योंकि द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड द रिसीविंग एंटीना आर इन द सेम लाइन तो उसकी वजह से इसको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का नाम भी पड़ा सिक्स क्वेश्चन गोज लाइक दिस विच टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज यूज बाई ए एम रेडियोज ए एम रेडियोज Uh, कौन सी वे ऑफ प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं इट इज़ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन ये भी एक और टाइप ऑफ प्रोपोगेशन है ठीक है सिकाई वेव का मैंने बोला ग्राउंड वेव का मैंने बोला इट दे ट्रावल अलॉन्ग द कंटूर ऑफ द अर्थ ठीक है सिकाई वेव का मैंने बोला दे रिफ्लेक्ट ऑफ फ्रॉम द आयोनोसफियर एंड स्पेस वेव दे आर लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन ठीक है दे ट्रावल इन स्पेस विद द एंटीनाज बींग इन द सेम लाइन क्वेश्चन नंबर सेवन गोज लाइक दिस द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या है स्काई वेव प्रोपोगेशन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द आयोनोस्फियर सो सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर इट कैन ट्रावल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय रिफ्लेक्शन कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द आयोनोस्फियर यू शुड रिमेंबर दिस रिमेंबर द फैक्ट दैट द स्काई वेव प्रोपोगेट बाई रिफ्लेक्शन फ्राम वॉट वी कॉल्ड एज द आयोनोस्फियर विच इज़ वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर विच इज मेड ऑफ द आयोनिक पार्टिकल्स लाइक आयंस देर आर आयंस विच रिफ्लेक्ट द स्काई वेवस नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू क्या होती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है ये एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिससे एक सिकाई वेव प्रोपोगेट करती है क्यों क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी द वे विल गो अवे ठीक है इट विल पेनीट्रेट द आयनोसफियर इट विल गो अवे फ्राम द आयनोसफियर ठीक है ये आयनोसफियर के बीच से जाएगी अगर मैं यहाँ पर एक रिप्रजेंटेशन ड्रा करूँ दिस इज आयनोसफियर ठीक है 
ये एक रे आ गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी तो ये ठीक कम्युनिकेशन हो गया अभी दूसरी वेव की बात करूं वो ऐसे पेनिट्रेट करेगी क्यों इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी दैट वाज ग्रेटर दैन क्रिटिकल और इट विल भी लेस दैन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ठीक है तो इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ये एक हाइस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है जिससे जिसकी वजह से एक वेव जो स्काई वेव होती है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑफ द आयनोस्फियर नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक विच टाइप ऑफ वेव इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द करवेचर ऑफ अर्थ आपको पता ही होगा कि इट विल बी द ग्राउंड वेव बिकॉज दे ट्रावल अलॉन्ग द कंटूर ऑफ द अर्थ द ग्राउंड वेव ट्रावल अलॉन्ग द कंटूर ऑफ द अर्थ दे फॉलो द करवेचर ऑफ द अर्थ एज डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर वन में हमने डिस्कस किया कि दे फॉलो द कंटूर ऑफ द अर्थ क्वेश्चन नंबर टेन गोज लाइक दिस क्वेश्चन फॉलोइंग वेव डू नॉट रिकेयर आयनोस्फियर सबको पता ही है कि सिर्फ सिकाई वेव को आयनोस्फियर जरूरत पड़ती है रिकेयर आयनोस्फियर ठीक है किसकी किसको आयनोस्फियर जरूरत पड़ती है सिकाई वेव्स को ग्राउंड वेव्स और जो वी कैन से स्पेस वेव्स है इनको जरूरत नहीं पड़ती दैट मीन्स बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन द प्रेजेंस ऑफ विच एटमोसफेयर कंशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सिकाई वेव प्रोवाइड एक इंपॉर्टेंट फिनमिना होता है जिसको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं यानी सन uh, से एक एनर्जी बर्स्ट आते हैं दैट अफेक्ट द अर्थ एटमोसफियर एंड स्पेसिफिकली टाकिंग वो आयनोस्फियर को अफेक्ट करते हैं क्यों अफेक्ट करते हैं बिकॉज आयनोस्फियर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से ओवर चार्ज हो जाता है उसकी डेंसिटी इधर उधर हो जाती है दैट मीन्स इट मोस्टली अफेक्ट सिकाई वेव प्रोवाइड वाई बिकॉज सिकाई वेव ही वो वेव्स है जो कहाँ से वी कैन से दे रिफ्लेक्ट बैक फ्राम वायर दे रिफ्लेक्ट बैक फ्राम आयनोस्फियर तो आयनोस्फियर को जो अफेक्ट करता है वही अफेक्ट करेगा सिकाई वेव प्रोपोगेशन लाइक वी कैन से सोलर फ्लेस ठीक है ट्वेल्व क्वेश्चन गोज लाइक दिस एट वट फ्रीक्वेंसी डज ए एम रेडियो जो एम्पलीट्यूड मॉडलेट रेडियो है इट ऑपरेट्स एट फाइव थर्टी फाइव टू सिक्सटीन जीरो फाइव किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रेंज ये आपको याद रखना है विच टाइप ऑफ विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट इन स्पेस वे प्रॉब्लम क्या होती है स्पेस वे प्रॉब्लम मैंने बोला कि इट इज लाइन ऑफ साइड प्रॉब्लम बोथ एंटीना आर इन द सेम लाइन तो इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है ऑब्वियसली आयनोस्फियर का काम ही नहीं है क्यों काम नहीं है क्योंकि स्पेस वे प्रोपेगेशन जो है इसमें आयनोस्फियर का काम इसलिए क्योंकि इनको रिफ्लेक्ट ही नहीं करना कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे इनको होना ही नहीं है अगर वो तीन ऑप्शन हम एनालाइज करें एंटीना हाइट अगर एंटीना हाइट कम हुई और रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंटीना एक ही लाइन में नहीं आए तो कम्युनिकेशन विल नॉट आकर लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा इंटरफेरेंस आ सकती है लॉस ऑफ डाटा हो सकता है ठीक है फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी डाटा कम ट्रांसफर होगा तो ये तीन चीज़ें तो फैक्टर है लेकिन सी पार्ट फैक्टर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस इन कंटेक्स टू रेडियो वेव प्रोपागेशन ए एफ क्या दर्शाता है ये तो सबको ही पता है ए एफ इज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी इट इज ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी किलो हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड किलो हर्ट्स ठीक है तो इसको हम फ्री ह्यूमन एयर्स का जो बैंड भी हम इसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी को क्योंकि हम इसके नीचे नहीं सुन सकते ठीक है और इसके इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ये वेव्स हम नहीं सुन सकते डॉग्स वगैरह सुन सकते हैं इन टाइप्स के साउंड को लेकिन हम नहीं सुन सकते हमारे रेंज 20 टू 20,000 है ठीक है द आयनोस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इज मोस्ट इफेक्टिव विच फ्रीक्वेंसी रेंज अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्काई वेव्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के पे चलते हैं यानी हम जो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ वेव्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है सिक्सटीन क्वेश्चन गोज लाइक दिस विच इन द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्पेस वेव प्रोपागेशन इन को इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है ठीक है तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे ये इफेक्टिवली होता है फॉर द लाइन ऑफ साइट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में बड़ा ही अहम रोल अदा करता है क्योंकि वहाँ पे जो वी कैन से दैट जो फ्रीक्वेंसी ज़रूरत पड़ती है वो स्पेस वेव में फिट बैठती है वो फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते हैं स्पेस वेव फिट्स द प्रोपोगेशन क्राइटेरिया अच्छी तरीके से इसीलिए उससे अच्छा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो जाता है द मेन रोल ऑफ एंटीना इज एंटीना का रोल जो है जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट में और इलेक्ट्रिक करंट को वापस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसमिशन करना होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगी तो वो इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके भेज देगा आयर में या किसी भी मीडियम में वहाँ से रिसीव होगा रिसीविंग एंटीना क्या करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करके इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर
in which range uh, space waves most effectively operate they operate in ultra high frequency kisme ultra high frequency is the best suited range for uh, uh, we can say space wave प्रोपागेशन तो ये थे कुछ एम सी क्यूज रिगार्डिंग टू वे ऑफ प्रोपागेशन होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो होप आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं आपसे कल किसी नए सेशन के साथ किसी नए टॉपिक के एम सी क्यूज के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक यू सो मच